హాయ్ గైస్ దిస్ ఇస్ యువర్ చెంది నా యూట్యూబ్ ఛానల్ చందుఫార్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీళ్ళు మనం వచ్చేటప్పటికి యాప్ డెవలప్మెంట్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ క్లాస్కి వెల్కమ్ ఓకే ఈ క్లాస్లో మనం వచ్చేటప్పటికి లాగిన్ పేజ్ని ఎలా డిజైన్ చేయాలి అండ్ బ్లాగ్స్ ఎలా సెట్ చేయాలి అనేది ఈ వీడియోలో చెప్తాను అండ్ మీకు ఆల్రెడీ నేను లాగిన్ పేజ్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది మీకు లాస్ట్ వీడియోస్లో చెప్పాను అండ్ మీరు ఒకసారి లాస్ట్ వీడియోస్ చూడకపోతే ఒకసారి ఇక్కడ ప్లేలిస్ట్లోకి వచ్చేసి ఇక్కడ యాప్ ఆండ్రాయిడ్ యాప్ డెవలప్మెంట్ అని ఉంటుంది ఒకసారి ఈ ప్లేలిస్ట్ చూడండి ప్లేలిస్ట్ ఏంటంటే సిరీస్ వన్ బై వన్ ఉంటుంది అలా ఇక్కడ ఫోర్ సిరీస్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇది వచ్చేటప్పుడు మనకి ఫిఫ్త్ సిరీస్ ఓకే ఫిఫ్త్ సిరీస్లో మనం వచ్చేటప్పటికి తంకబుల్ క్లాసిక్ వర్షన్ లో చేస్తాం ఓకే ఈ తంకబుల్ క్లాసిక్ వర్షన్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే నేను క్లాసిక్ వర్షన్ ఎందుకు చెప్తున్నాను ప్రోలో ఎందుకు చెప్పట్లేదు అనేది మీకు అందరికీ లాస్ట్ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకేనా మళ్ళీ ఈ వీడియోలో సపరేట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను ఓకే దీనిలో చూడు మీకు అన్ పేటిఎం క్యాష్ అని చెప్పి మనం ఒక యాప్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా ఈ యాప్ ని ఓపెన్ చేయండి అండ్ ఓపెన్ చేశాక ఇక్కడ మీకు రిజిస్ట్రేషన్ స్క్రీన్ అనేది మనం లాస్ట్ వీడియోలో నేర్చుకున్నాం ఒకసారి బ్లాగ్స్ అనేవి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అన్ పేజ్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఈ పేజ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది లేదు అండ్ డేటాబేస్కి ఎలా లింక్ చేయాలి అనేది మొత్తం మనం లాస్ట్ వీడియోలో నేర్చుకున్నాం ఓకే ఈరోజు వీడియోలో మనం వచ్చేటప్పటికి లాగిన్ పేజీని గురించి నేర్చుకున్నాం ఓకేనా ఓకే గైస్ మీకు లాగిన్ పేజ్ నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ లాస్ట్ టూ వీడియోస్ ఏంటంటే లాగిన్ పేజ్ డిజైన్ ఎలా చేయాలి అనేది చెప్పాను అండ్ మీకు ఒకసారి చెక్ బాక్స్ గురించి చెప్పినట్లేను ఇక్కడ మీకు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంది కదా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్లో ఇక్కడ చెక్ బాక్స్ అని ఉంటుంది చెక్ బాక్స్ తీసుకొని ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేయండి అండ్ ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఈ చెక్ బాక్స్ అని వన్ అని ఉంది కదా ఈ చెక్ బాక్స్ వన్ నేమ్ చేంజ్ చేసేయండి ఇక్కడ మీకు వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మీకు ప్రాపర్టీస్లో ఉంటుంది నేను దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అని పెట్టండి ఇది ఎందుకోసం అంటే కొంచెం యాప్ అనేది మన యాప్ అఫీషియల్గా కనిపించడం కోసం ఇది ఓకే నాకు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అని పెట్టేసండి ఓకే అది సేవ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా అండ్ నెక్స్ట్ బ్లాగ్స్ అలా క్రియేట్ చేయాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను వచ్చేటప్పుడు మీకు బ్లాగ్స్ అనేవి నేను ఆల్రెడీ డిజైన్ చేసి పెట్టేశాను బికాస్ ఆఫ్ మీకేంటంటే ఈ బ్లాగ్ అనేది నేను ఒక్కొక్కటి ఇక్కడ బ్లాగ్స్ ఈ ట్యాక్స్ తీసుకొచ్చి ఒక్కొక్కటి ప్లేస్ చేస్తుంటే టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అయిపోతుంది ఓకేనా దీనికి సంబంధించి మీకు ఏ బ్లాక్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు అంటే ఏ బ్లాక్ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది ఏ ట్యాక్ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది అనేది మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ టూ త్రీ వీడియోస్ చూసినప్పుడు మీకు అర్థమైపోయి ఉండాలి ఓకే అది అర్థం కాకపోతే కనుక మీకు ఈ యాప్ చేయడం రానట్టే ఎందుకు అంటే ఈ బ్లాగ్ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది అనేది నేమ్ ఇక్కడే ఉంది ఇప్పుడు లాగిన్ ఇనిషియలైజ్ అని ఉంది ఈ లాగిన్ ఇనిషియలైజ్ అనేది ఎక్కడ నుండి వస్తుంది ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసిన ప్రాపర్టీస్లోనే లాగిన్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది చూడండి ఇప్పుడు మీకు దీనికి సంబంధించి లాగిన్ అనేది ఎక్కడ ఉంటేనే దానికి సంబంధించి మనకి లాగిన్ ఇనిషియలైజ్ అని వస్తుంది ఈ లాగిన్ ఇనిషియలైజ్ అనేది ఏంటి పేజ్ ఈ పేజ్ ఈ పేజ్ నేమ్ ఏంటి మనకి లాగిన్ ఇది ఉంది ఈ పేజ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇక్కడ మనకి మొబైల్ టెక్స్ట్ అని ఉంది మొబైల్ అనేది ఇక్కడ ఉంది మొబైల్ అనేది క్లిక్ చేస్తే ఇది వస్తుంది ఇది ఉన్నది సేమ్ మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే ఏం లేదు మీకు ఇక్కడ నేమ్స్ని బట్టి ఇక్కడ మీకు ట్యాక్స్ ఈ బ్లాగ్స్ అనేవి వస్తాయి ఈ బ్లాగ్స్ని మీరు చూసుకొని సేమ్ ఇలాగే పెట్టేసుకోండి ఓకేనా ఇది వచ్చేటప్పుడు మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి వన్ సెకండ్ బ్లాక్ థర్డ్ బ్లాక్ మొత్తం వచ్చేటప్పటికి త్రీ బ్లాక్స్ ఓకేనా ఓకే ఈ బ్లాగ్స్లో మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ బ్లాక్ వచ్చేటప్పటికి గ్యాస్ ఇక్కడ చూడండి మనకి బటన్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ మనకి ఏదైతే డిజైన్లోకి వెళ్దాం ఇక్కడ మనం లాగిన్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ మన మొబైల్ నెంబర్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ మీద టిక్ చేసి లాగిన్ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి పేజ్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం పేజెస్ అని అన్ని డిజైన్ చేయలేదు కాబట్టి హోమ్ పేజ్కి వెళ్తుంది హోమ్ పేజ్ ఎలా క్రియేట్ చేసాం హోమ్ పేజ్ వచ్చేటప్పటికి ఇలా క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఓకే నేను ఒక ఇమేజ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ యాడ్ చేశాను ఏంటంటే టెంపరీగా మీకు హోమ్ పేజ్ అంటే ఇక్కడ లాగిన్ స్క్రీన్ డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ అవ్వాలి బట్ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు డాష్ బోర్డ్కి బదులుగా దీన్ని పెట్టాం అనమాట ఓకేనా జస్ట్ మీకు అర్థం అవడం కోసం హోమ్ పేజ్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఓకే లాగిన్లోకి వెళ్ళిపోండి అండ్ బ్లాగ్స్ ఒకసారి మీరు ఇక్కడ చూడండి బటన్ మీద బటన్ వన్ అంటే లాగిన్ బటన్ అనమాట బటన్ మీద మనం క్లిక్ చేయగానే మనకేంటంటే ఓపెన్ అనదర్ స్క్రీన్
ఓకే గాయస్ మీరు నాకు కొన్ని డౌట్స్ అడిగారు కొంతమంది కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు వాట్సాప్లో కూడా కొన్ని డౌట్స్ అడిగారు ఒకసారి ఆ డౌట్స్ కూడా చూడండి ఒకసారి డిజైనర్లోకి వచ్చేయండి డిజైనర్లోకి వచ్చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఫైవ్ బేస్ డేటాబేస్ వన్ అని ఉంది ఈ ఫైవ్ బేస్ డేటాబేస్ వన్ మనం లాగిన్ పేజ్లో ఒకటి యూజ్ చేసాం అండ్ మనం రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్లో చూసుకుంటే ఒకటి యూజ్ చేసాం ఇక్కడ ఫైవ్ బేస్ డేటాబేస్ వన్కి మనం ఏదైతే డీటెయిల్స్ ఇచ్చాం ఇక్కడ మనకి టోకెన్ ఏమి ఇచ్చాం ఫైవ్ బేస్ యూఆర్ఎల్ ఏమి ఇచ్చాం అండ్ ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ బకెట్ అని మీరు మేము అవసరం లేదు మీరు ఆల్రెడీ యాప్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ప్రాజెక్ట్ బకెట్ కూడా అదే అనమాట మీరు దీనికి సంబంధించి ప్రాజెక్ట్ బకెట్ దగ్గర చాలా మంది డౌట్స్ అడుగుతున్నారు దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ నుండి మీరు అసలు దీన్ని ఏం కదిలించవద్దు మీకు ఆల్రెడీ యాప్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఆల్రెడీ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఇన్ కేసు రాకపోతే మీరు యాప్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ యాప్ నేమ్ సేమ్ మ్యాజిటీస్ ఇచ్చేసేయండి ఇక్కడ ఓకే ఓకే ఇక్కడ మనం రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజులో మీరు ఏదైతే టోకెన్ ఇచ్చారో యూఆర్ఎల్ ఇచ్చారో ఆ సేమ్ డీటెయిల్స్ని లాగిన్ పేజ్ ఫైవ్ బేస్ డేటాబేస్లో ఇచ్చేయండి ఫైవ్ బేస్ టో ఇక్కడ టోకెన్ ఇచ్చేయండి అండ్ ఫైవ్ బేస్ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చేయండి ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ మీరు దీన్ని సేవ్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఫైవ్ బేస్ డేటాబేస్ మీరు ఆల్రెడీ నేను ఫైవ్ బేస్ డేటాబేస్ లాస్ట్ వీడియో చెప్పాను మళ్ళీ ఈ వీడియోలో నాకు కామెంట్స్ పెట్టద్దు ఓకేనా దీనికి సంబంధించి కామెంట్స్ పెట్టాలనుకుంటే మీకు ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటాయి అంటే ఫైవ్ బేస్ డేటాబేస్ సంబంధించి లాస్ట్ వీడియో చూసుకోండి గైస్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే రాష్ట్ర లాస్ట్ వీడియోలో మీకు రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్లో మీకు ఏది రిజిస్టర్ చేస్తే ఇక్కడ సేవ్ అవుతుంది మన మొబైల్ నెంబర్ సేవ్ అయింది పాస్వర్డ్ సేవ్ అయింది అలాగే మన నేమ్ సేవ్ అయింది మన జీమెయిల్ సేవ్ అయింది ఎందుకు అంటే మన మొబైల్ తగ్గిపుల్లో అలా డిజైన్ చేసుకున్నాం ఎంతది రిజిస్ట్రేషన్ స్క్రీన్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే నేము యూజర్ నేమ్ మొబైల్ నెంబర్ మెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఈ త్రీ డేటే ఈ ఫోర్ డీటెయిల్స్ మనకు సేవ్ అవుతున్నాయి ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఒకసారి మనం ఏం చేద్దామంటే ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దాం యాప్ని గైస్ ఇక్కడ నేను మేము నా మొబైల్ చూస్తున్నారు కదా నా మొబైల్లో తంకబుల్ యాప్ ఉంటుంది కదా తంకబుల్ యాప్ ఓపెన్ చేసి మీకు ఏదైతే ఇక్కడ బార్ కోడ్ వస్తుందో ఆ బార్ కోడ్ని స్కాన్ చేయండి ఓకేనా బార్ కోడ్ స్కాన్ చేయగా మనకి యాప్ ఏంటంటే డౌన్లోడ్ అవుతుంది డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేయండి ఇన్స్టాల్ నెక్స్ట్ డన్ ఒక యాప్ అనేది మనకి ఇక్కడే ఉంది ఎన్ పేటీఎం క్యాషన్ ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయండి ఓకే ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి వెల్కమ్ స్క్రీన్ వచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ రిజిస్టర్ వచ్చింది లాగిన్ వచ్చింది మనం లాగిన్ చేద్దాం ఓకే లాగిన్ చేయడానికి మనకి డీటెయిల్స్ అంటే ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఫైవ్ బేస్ డేటాబేస్లో యూజ్ చేస్తున్న డీటెయిల్స్ నైన్ ఫోర్ జీరో త్రీ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ మనం పాస్వర్డ్ ఇచ్చాం టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ మీద లాగ్ టిక్ ఇచ్చేసి లాగిన్ మీద క్లిక్ చేయండి గైస్ చూసారు కదా మనకి లాగిన్ పేజ్ అయితే ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ మనకి హోమ్ పేజ్ అయితే ఓపెన్ అయింది మన హోమ్ పేజ్ ఏమి ఇచ్చాం ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా మన హోమ్ పేజ్ ఏదైతే ఇచ్చామో ఇక్కడ కూడా అదే హోమ్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం జరిగింది ఓకే ఈ స్క్రీన్ సైజెస్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఏంటంటే స్క్రీన్ ఫిట్ అయిపోతుంది అనమాట అది నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం అది ప్రాబ్లం అయితే ఏం కాదు గాయస్ ఇక్కడ లాగిన్ పేజ్లో మీకు ఏదైతే బ్లాగ్స్ ఇచ్చానో ఈ బ్లాగ్స్ అనేటువంటి నేను ఒక ఫైల్గా క్రియేట్ చేసి ఆ ఫైల్ని మీకు ఏంటంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అక్కడ నుండి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీరు ఓపెన్ చేసుకోండి ఓకే గాయస్ సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే అండ్ లైక్ కొట్టింది అలాగే షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ పపైనా జై హిం